。你阻止不了的，放弃吧。谁？我是谁不重要，我知道一个改变剧情的办法。哎，我说这位大哥，你无不无聊。我不管你躲在哪儿，还是用什么高科技把这字儿还涂在空中，但你能说重点。还有你声音真的很难听，能不能换个变声器啊？不说是吧？浪费时间。这一切都是技术爆出来的。他想要拆散娱乐和叶西宁，你只要把这件事公布。将他丑恶的嘴脸让所有人知道，就没有人会相信契约谣言了。我可以把所有的证据都给你。哎，大哥，你觉得我看起来就像智商特别低、特别没脑子是吧？你说这是技术做的，还钱多了烧的，搞这出专门赔钱玩。你，你不相信我？咱俩说血缘关系，还是上辈子是母子啊？你个脸都不敢露，就只敢躲在背后诬陷他人的人，还相信你？除非脑子跟你娘有病。你好。您拨打的电话暂时无法接通，请。行，还是走了是吗？接电话的时候，他的声音充满了焦虑和担心。我从来都没有。行，你别说了。还看了新闻？我不是要看网友评论，本来就是场闹剧，该结束了。秦宁，要不再等等？他说了直播之前肯定会回来，我们等他回来解释清楚。再等等吧。钱先转给你了。早这么利索多好，大家都是懂事儿。走。他们已经走了。我真的不想麻烦你的，我知道你已经帮我很多了。你没事就好。西天，我还有事儿，我先走了。娱乐，你先别走，你再陪陪我好吗？可是，要不你等我睡着了再走，你再陪我一会儿，就一会儿，好吗？那好吧，你先回去休息。娱乐，娱乐，娱乐。别怪我，我只是告诉所有人真相而已。只有这样，你才能彻底忘记他。新年我去个厕所
？你不是都已经知道娱乐和叶希宁之间恋情是假的了吗？为什么不行动？别管我是谁，你只要知道，你如果想要拆散他们，我可以为你提供一切证据。怎么能这样？有没有想过西宁怎么办？西宁，季总，这件事是娱乐做的不对，你们要怎么处理，我都无话可说。季总，我建议将西宁获奖的消息立即发布出去，把热度推上去。我联系下前导，让他发第一版预告，分散网友的注意力。可以。好，那你们聊，我还有别的事要处理。小七，我跟季总聊聊。好的。你决定好了？嗯，有些东西可以争取，但感情的事没法勉强。公司尊重你的选择。对不起，给公司添麻烦了。没事，等电影获奖消息放出，再加上预告片，应该可以吸引一部分人的注意力。还有，追踪马上就要开机了，等子恒的 MV 拍摄完，你就立刻进组，这段时间好好拍戏。谢谢季总。爱别人之前，先爱自己。你又在偷听什么？你们在说什么呢？没什么。心宁，季总没有为难你吧？没有。白小，你别看网上那些评论了。小七，以前谢谢你，现在我想明白了。想明白什么？糟了，怎么睡了这么久啊？哎呦，都怪我！娱乐，你赶紧回去，跟心宁他们解释解释。到现在为止，还有多少品牌没有解约？就剩最后的两个长期合作的，除了这个，之前约定的试镜全都被取消了，而且目前掉粉十分严重，比公布恋情的时候还要严重。之前重新争取的那个王导的电影试镜取消了吗？还没有通知，还要争取一下吗？争取。好了。嗯、严姐。心宁那边，你现在想起来他了，是不是有点晚了？严姐，这件事情是我做的不对，你们怎么处理我都配合。你看叶心宁微博了吗？怎么会这样？人家现在可是名利双收，你现在呀、啊，一堆麻烦。显然是和平分手，感情分分合合很正常的。协议是假的，玩的是整蛊游戏。心宁呢？娱乐，这一切都是假的吗？小七，事情不是你想的那样，我会和心宁解释清楚的。
，希望你是个有嘴的男主。新娘，对不起，我们分手吧。事情没有到分手的地步，都可以解决的。这件事本来就是个错误，就让错误结束吧。我不相信你对我没有感情，明乐。我承认我利用过你，我不在乎，可是我在乎。这段感情从一开始就不纯粹。我本来就知道我们不合适，只是我舍不得。我也舍不得。我们可以不分手的。你从来没有坚定的选择过我，你也没有那么喜欢我，这点你比我更清楚呢。所以，没有挽回的余地了，是吗？心宁，你就原谅我这一次吧。当时我之所以提出协议，就是我一时头脑发热。我担心你会觉得我们两个人之间有差距，我担心你不安，我才开玩笑提的。可是娱乐，我想分手，不只是这个原因。那是因为什么？我曾经无数次想要放弃喜欢你，可我又总是告诉自己，叶心宁。再坚持一下吧，和你在一起，看到自己的坚持得到了回应，于是我想要得到更多。在这个过程中，我逐渐变得不像自己。都是我做的不好，以后我一定全都改。不是你不好，是我不想纠结在没有意义的事情上。伸手要糖。和你主动给，是两个味道。我很清楚，我不是你的偏爱，也不是你的例外。希望你不要忘了自己的初心，也别让爱你的人失望。再见，娱乐。你们快看，余乐发微博了！啊啊，发微博了！快看，快看，快看！快看啊，真是的，对啊。你别难过了，这个 CP 没了，还有下一个，没准下一个更香。我现在就已经换 CP 了。嗯，你换谁了？我换的你和季总啊。什么邪门 CP 你都可，我跟星星的可能吗？我跟他不共戴天。嗯。这一切要是技术爆出来的，他想要拆散娱乐和叶希宁。金叔，你说这件事到底跟你有没有关系？你跟希宁说什么？他跟娱乐分手，是不是你搞的鬼？这件事情和我无关。你让他们分手，让自己可以上位。这是他自己做做的决定，怎么着都犯不了。<笑>你怎么又哭了？真的真的毕业，我不要！啊！为什么？为什么这么对我？都怪你！都怪你！行，都怪我，都怪我。
你就哭吧，使劲哭，哭多了容易大脑缺氧，增加心血管、心脑这种疾病。你你你你，记住，你为什么打我？你欺骗我感情，你你害我心病还不够，你你你你还诅咒我啊啊啊啊啊啊！我就是不想让你哭。你不饿？人类在情绪波动巨大的时候，会调动体内的色氨酸，而这种物质的形成需要大量碳水化合物。你确定不饿？我不饿。你掏钱。上车。季处，你竟然也会在意关心别人，你果真变了。为什么要变了？以前不好吗？小七，你也别太难过了。以前是我太乐观主义了，把所有事情想得太过于美好，希望所有人幸福。经历这一些之后，开始怀疑自己是不是错的。季总，你说的对，有些东西啊，它不是想象中那么美好，遗憾才是常态嘛。你也没有错，其实生活中也有圆满的结局，不一定都是不好的。哥。好了，我哥哥和那个叫叶希宁的终于分手了。嗯，恭喜你啊，终于盼到他们分手了。哎呦，你也不用太伤心嘛，支持哥哥的事业，跟我一起吧。小飞，哦，为了抚慰你受伤的心灵，我也不反对你跟我哥在一起。我谢谢你啊，你哥哥真多。我不信啊，我哥。信息框，你给我出来！我都，我不都是解决了吗？你让我回去啊，大哥！不是，我，你信息框，你给我出来！出来，出来！啊，真的是，记住，记住，你的狗作者，我诅咒你，每次谈恋爱都分手，谈一次被别人虐一次，我，我，啊！也不知道是在诅咒我，还是在祝福。哎，难道被爱情伤过的女人都会披上盔甲？太强了，直接满血复活搞事业的节奏了。他真的不会难过吗？怎么不会难过呢？可是又能怎么样呢？事情已经发生了，他现在更要好好工作，让所有人都看到，没有爱情了能怎么样？解读美，我 CP 真的毕业了不是你不好，是我不想纠结在没有意义的事情上。伸手要糖和你主动给，是两个味道。
，再见，你们。我还以为你不想管我了。起来收拾收拾去上课。<笑>上课？像我这样演技烂到家的人，还有必要上课吗？反正也没有通告，去了也是白去。我这是脑子有病，明明已经是一手烂牌了，我还不肯放弃，还帮你尽力保住了王导电影重新试镜的机会。你说什么？王导新电影？对啊，一个星期以后，去还是不去？你自己决定。去，好好准备。蜂蜜五十，水二十，穿越机制失灵了。一，集市广场水上喷泉。广场，什么事儿啊？这么神神秘秘的。要不正好出去试试，看看假意外能不能骗过机智送我回去。嗯。集市广场水上喷泉见。喂，季叔，你在哪？有什么事非得约外面见吗？不是你说的有急事，在喷泉这边见吗？不是你约的我吗？你在哪？我在。我好像看到你了，我在你前面。季叔。季叔，小七。没事吧？我没事。你你刚刚被打，是是，那没事。我没事，你没事吧？哎，小七，我送你去。对不起，是我的错，我马上送你去医院。没事没事没事，等一下。没事，真没事。你说假的，不信你问蜂蜜味。啊！假的就好，幸好是假的。你说的对，不是所有事情都是最坏的结果。以后走大运的时候算一起
，苏元清，你在哪儿？怎么了？我我在公交车站。在那等我。我到处在找你。对不起，我我我饿了。哦，我这还有一个。你你找我什么事儿？小七，其实小说世界里的鸡。喂，出事儿了。出事儿了。这书被网友指出抄袭。网友说你抄袭一篇同人文。他电话占线，我就想先告诉你一声。我刚才去看了网友说的同人文，尤其是最新内容，简直一模一样。不说了，我再打过去试试。老季，是不是又有人在整你啊？我知道了，我会联系网站那边处理。技术老师，对不起。其实同人文是我写的，我知道你不会抄袭。其实事情真相是，我知道。你知道？你怎么知道的？不是，你知道哪部分事情？其实事情解释起来有点复杂，我我说出来可能也不会信，但是我就觉得事情真相就一个，我也应该告诉你。技术真的是你，你什么时候进来的？今天这么多次机会，你为什么没有阻止他改变剧情？你不要了，告诉我为什么？和他有关系吗？剧情他没改变，但你不该改变的。我帮你恢复剧情，如何？你是谁？到底想干嘛？尚航，对，我也没想到是他。难道是他？他是谁？喂，小七，你快回来吧！技术抄袭的事情被贾总知道了，他正到处找你呢。啊，我们马上回来。技术抄袭？怎么可能？小说和我同人文相似，这完全是因为同人文世界剧情改变才影响小说的原因。完了，被技术添麻烦了。从一开始相似度达百分之四十到百分之六十、八十，最后一模一样。这明显是一场有预谋的抄袭，对方从很早就开始布局，这件事到现在还在持续发酵，必须得想办法解决。对了，单航他一会儿过来，他现在是我们公司程序部的专员，这次公司派他来跟进，不能换个人。我也想啊，可是这个没权利吗？我有没有说过？在选择 IP 的时候，要反复的确认厘清风险。哟，咱先不说作者抄袭的事儿，你知不知道，因为你的事实，浪费了大家多少时间和精力？贾总，技术他没有抄袭，这件事是误会。什么误会？这一时半会儿说不清楚。但贾总，你相信我，技术他真的没有抄袭，他是被人连累的。谁能证明？有证据吗？事发突然。目前还没有，但我一定会找到的。现在全网都在拿季树的小说和另外一个同人小说对比。
，相似度百分之百。你找什么证据？哼<笑>，我什么我？立即终止这个项目，往后啊，这一类劣迹作者一概不能合作。夏总，技术老师马上就答应合作了。现在是我挑他，不是他挑我。季叔，阿宇，好久不见，好久不见，先坐吧，我们先谈正事。知道消息后，我一直在关注你的账号，发现了一点线索。什么线索？那个黑客的 IP 在季叔家的附近。这老金家附近，那你有办法拦截吗？目前只能想到从源头解决，提前完结，然后锁门，对方应该就没有办法修改。没有任何铺垫就提前结局，那不是烂尾吗？抱歉，对方的手段很高明，我也没办法。这种情况是第二次发生了，对吧？如果你一直更稳，对方很有可能。一直修改下去，甚至帮他续写故事。没事，没发生这件事情之前，我就已经准备封闭了，就当是一个正当的理由。还有啊，月底的考核马上就要到了，各位心里有点数吧。青苗，你也别在这个项目上浪费时间了，去忙自己的项目。青苗。哦，好的，贾总。散会。你还是别把希望寄托在技术身上。你不了解他的过去，就那么信他？万一是真的呢？我一定会找到证据的。老金，疯了！你这么做，别人会认为你是心虚，承认抄袭。真相对于那些人来说重要吗？没有任何人会在乎真相，他们只相信自己眼睛看到的。季叔，这件事还没有到封闭的地步，我们都不相信你抄袭，一定会找到办法的。对啊，季叔，我一定会帮你想办法。可内容相似度这么高。怎么解释？清者自清。大学的时候，你也这么说，清者自清。可明明白白的证据放在大家眼前，所有人都认为是你抄袭了我的设计和论文。就算我们都相信，可别人信了。尚豪，你别跟我哪壶不开提哪壶。大学那个事儿怎么样？我们都心知肚明，心知肚明。你说的心知肚明，就是认为这一切都是我做的。阿宇，我们也是朋友，不是吗？为什么你就不愿意相信我说的？右手的伤还好吗？那个，那个，来来来，庆祝你们俩联手拿下那个李魔鬼的项目。哥们儿，以后就跟你俩混了，主要是我这能不能毕业得靠你。设计自己做。老姐，你是不是我兄弟了？你。看着他点，我去趟洗手间。来，上好多了。上好。他不够意思，你够意思。别吐啊，一会儿。把、啊、我的酒量，来来来，喝一杯，别去，那三个人一看就是混社会的，别惹事。来来来，喝一杯不就这事吗？别去，多一事不如少一事。这个人吧，来来来，喝
哎呀，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，我早就看你了，有本事跟我们去警察局说，看看你来做什么好事。真是，你还不干嘛呀？哎，住手！去，我站住！下雨的时候还是会有点疼。谢谢。当年如果不是因为你，今天费一只手的一定是我。不过牵你一只手的是我，不是他。陆奇宇只是合理怀疑，你也可以清者自清。那个单航，这样，你先回去继续关注情况，争取找到更多线索。季树，你暂时先别提封笔的事，还没到那一步呢。好，那我先回公司。季树，我会尽我所能帮您解决。解决，我那不是捣乱吗？老季，没事儿，我认识一个特厉害的朋友，我找他想想办法。公司通知我开会，我先回去了。那个，我有事，电话联系。慢点啊。嗯。要不，我去找个律师，咱们走法律途径。阿宇，真的不用，这事儿对我来说不过是一个治病的手段罢了。如今。方案无效，终止治疗而已。可你有没有想过，万一是那个同仁文想火，故意设计这一出呢？真不是，你怎么那么肯定？你认识这个人对吗？别乱猜了，封笔早就在我的计划之内。五年前，医生告诉我，故事疗愈并不适合所有人。事实证明，我就是那个不适合的人。所以你就是认识这个人，对吗？季树老师，没开灯，难道不在家？季叔，原来你在这儿。哦，怎么了？嗯，我是来道歉的。白天的时候你已经说过了，但是我知道不是你做的。啊？呃，我自己都不知道是不是我做的，你怎么知道？宋延七，如果是你修改小说，从一开始的时候就会一模一样，而不是循序渐进。真的是什么意思？这是付星星给我做的调色盘对比，从一开始，它只是很小的一部分，到后面越来越多，他在试探，或者在伪装成我抄袭，从开始的小心翼翼，再到后来越来越大的。这明显是蓄谋已久，故意针对啊！难道真不是我穿越改编的小说，而是巧合？不管怎么样
，这件事情因我而起，我立马澄清。不用了。我也是当事人，作为当事人去澄清，不是理所应当的吗？没什么理所当然。宋延七，你记住，如果不是你做的，就不要承认，否则的话，你会后悔。金叔，我发现你拒绝认这一套，真的一点都不拖泥带水。不可惜了，我天生武林二体质。你想甩我，哎，甩不掉。你别着急着拒绝啊！这件事既然是我的责任，我一定负责到底。你想怎么负责？其实也没想好。嗯，你想怎么做，我一定全力配合。要是拒绝的话，撤回。付星星明天早上会来找我，然后我们商量如何处理。我一定及时赶到。谢谢。嗯，好，我知道了。我想，我先承认一件事。同人文作者是我，是你？不是老季，所以你早就知道了是吧？啊，你还找什么黑客啊？等等。什么黑客？就黑的电脑，改的小说那黑客啊！闹是你，这不就对上了吗？难怪人上行说 IP 地址在他家附近，你们不正好隔一条马路吗？什么 IP 地址？所以黑他电脑的人 IP 地址在我家附近。不是你的，那为什么你的同人文内容在他小说页面上？巧合。那还不简单吗？现在不就是世界危机？变成家庭矛盾，那不就是床头吵、床尾和的事儿了吗？这<咳><咳><咳><咳><咳>怎么就扯上那事儿？这顶多算内部误会，我管他是内部误会还是家庭矛盾。你们俩确定这事儿不是小七干的？应该不是他。真的？我觉得吧，他那智商跟你也差不多，怎么可能黑得了老季电脑？陆奇宇，你侮辱他可以，怎么能侮辱我？你俩这默契，绝了！说正事。刚才老板给我打电话说，先让技术避避风头。好，我同意。那怎么行？你如果停更，不就是让外面人默认这件事情吗？本来抄袭这件事就不存在，澄清一下不就行了？对啊，老季，咱们赶紧发个澄清声明吧。行行，你跟我过来，我有话跟你说。小七，如果这个同人文作者不是你，我会立马请他帮助出面澄清。可是这个人是你，我不希望你参与其中。为什么？你知不知道，如果你出面澄清了？网友们会怎么想？如果他们相信技术，他们会说，你是为了出名自导自演了这一切，到时候所有网络暴力都会指向你。星星，这件事是因我而起，不管中间有没有黑客，他起因都是我。我不可能看着他被人冤枉，默不作声吧？可你会赔上你平静的生活，至少，你会有很长一段时间都无法上网。不就是断网吗？就当戒网瘾啦。我希望你考虑清楚，星星，如果世界上每一个人都权衡利弊再去做某件事，那太冷漠了。知道我不是这样的人，走吧。澄清声明这件事是我自己写，还是你们公司帮我出一个？技术老师，我会发声明澄清这件事，而且同仁我不会再写。这件事情过去之后。还恳请技术老师继续跟我们公司合作。宋延七，我允许你过来，但不代表我允许你插手。整件事情，我都不希望把它牵扯其中。如果解决问题的办法是需要我承认抄袭，我承认。反正在这件事情发生之前，我就已经准备停更封闭了。停更封闭？为什么？是因为我同人文吗
，以后不会再写的。与你无关。季少老师，季少老师。我是你忠实读者嘛，我能从你写的文字中感受到力量，可我也希望我能对生活有向往，爱情有憧憬，而不是一味的认命。苏元七，你记住，如果不是你做的，就不要承认，否则你会后悔。季叔，季叔。如果跟我没有关系，你怎么会封闭停更呢？说来说去，你就是胆子小，你害怕说出来没人相信。但是你不把真相告诉大家，别人怎么会信？你又怎么去说服大家相信你呢？说了就会有人相信吗？大多数人都会想要选择他想相信的去相信，听见他想听到的。可真相就掌握在少数人那儿啊！大多数人愿意相信谎言，那又怎么了？你少胜多的事还少吗？你相信我，我自己惹的事情，我绝对会负责到底。本人是灿若繁星之影帝瑶谈恋爱同人文作者，郑重声明，作为技术大大的忠实粉丝，我相信他并未抄袭我的小说，其中一定另有隐情。后续我会配合网站积极调查，还原真相。记住了，新小说成绩不如以往，好多读者都气我了。写稿子演一波，估计点击率就上去了。笑死啊！第一次看见被抄袭者这么积极主动澄清的，还是站在抄袭者这边。我就说技术大大怎么可能抄袭呢？想不一定是这个小偷，你想自导自演。楼上的说话讲点道理行不行？不喜欢可以不看。大家都说了没有抄袭，这就是现实。原因，不看就不知道他们怎么说的。你这是逃避现实。就允许你做缩头乌龟，不允许我过滤垃圾啊！喂，谢老兄弟，证据找到了。对，我马上发你。好。喂，情况查清楚了，我马上把证据发给你。麻烦您先用官方账号发条声明，说明有黑客黑进了系统，改了小说，技术并未抄袭。啊，对了，记得备注，也不是同人文作者的自导自演。稍后官方会贴出证据，我得跟小七说一声。喂，星星，证据已经找到了，我已经通知官博发了声明，你赶紧看。啊，我看，我看。找到证据，你看我就是说吧，只要说了有人，肯定有人信的。网络小说中毒，中毒患者实锤，可怜技术大蒙受不白之冤。喜欢技术好几年了，我就说他一定不是这样的人。你看，这下相信我说的吧？啊？既然问题已经解决了，那你就不必跟着我了。这事情都解决了，怎么还不开心呢？宋元熙呢？他出外醒了，还没回来。他回来，让他来我办公室。夏总，我回来了。你这一天都跑哪儿去了？办公室都找不着你人。我去帮技术老师解决抄袭事件了。我说没说过？灿若繁星涉嫌抄袭，放弃这个项目吧。各位，公司已经决定啊，将两个项目组合并，安静风流。贾总，你们两个将上一个项目的后续工作完成后，加入到新的项目组当中，行不行？马上跟平台过会，过会之后，公司立即启动新的项目。好，我会抓紧时间的。贾总，为什么要放弃？这件事情已经澄清了。澄清又如何？我不管真假。这件事已经成为了这个项目不可控的风险因素，你收拾一下前面接手的项目。
，我会尽快完结手上项目，交给安静他们的。发了微博声明又如何？一个有过抄袭前科的人，再加上现在的抄袭传闻，贾总是不会用。贾总放弃项目不代表技术抄袭，不知全貌不予置评。你连他什么人都不知道，你凭什么说他要抄袭前科？难道你比我更了解他？宋元七，我记得你也是秦海大学的学生吧？难道你没有听说过秦海大学建筑专业的抄袭事件吗？好巧不巧。主人公正是你口中的技术老师，一个有过前科的人，不过是旧戏难改罢了。放弃这个项目很正常。如果你想让我输了心服口服，我请你凭自己实力说话，而不是靠贬低他人获得成就感。你真的很了解技术，你要了解他，就说不出这样的话，真让人寒心。没想到他朋友竟然在背后这么说他。建筑系抄袭，没影响。就知道是这种结局，毕竟技术给网站带了不少收入啊。傻子都知道，网站肯定要保他。暂停更新能有多大影响？听知学人士透露，技术现实生活中就是抄袭惯犯，大学的时候还被开除了呢。嗯、技术，你真的抄袭了我的设计和论文？说来说去，你就是胆子小，很害怕说出来没人相信。但是你不把真相告诉大家，人家怎么会信？你又怎么去说服大家相信你呢？说了就会有人相信吗？大多数人都会想要选择他想相信的，去相信，听见他想听到的。可真相就掌握在少数人那儿啊！大多数人愿意相信谎言，那又怎么了？你少胜多事还少吗？找到证据！你看，我就是说吧，只要说了有人，肯定有人信的。你来找我是有什么事吗？我在网上看到你的消息，有点担心你，就过来看看。林清妙，他不是一口咬定技术抄袭吗？他来干嘛？啊，我没事，你回吧。技术，我就这么惹人厌吗？啊，我只是觉得我们没有必要再联系了。你还在恨我，对吧？当年的事情，一切起因都在我。如果不是我拿了你的东西，你也不会有口说不清。我并不在乎这件事。如果你是因为这件事来找我的话，那就不用再提了。技术，其实我一直都没有放下过。我知道，当年是我的问题，我向你道歉。什么人呢？背里说坏话，表面装无辜。记住，你千万别辜负我对你的信任。过去的事就让他过去吧。那，那宋元七呢？我看你跟他关系不一般，之前你是不是还打算把版权签给他？呃，我，我们只是工作上有来往。你犹豫了，但你知不知道，小说抄袭事件曝光后，他立刻就放弃。
你看吧，大家都很现实。林清妙，你什么时候变成这样，开始在背后一人长短？我告诉你，他没有放弃，是我改变主意拒绝了他。好了，没什么事，我就回去了。你别着急，他应该马上就到了。你看，说曹操，曹操到。来了，哎，快进来，快进来。我们老弟查资料呢，这么晚叫我过来干嘛？坐坐坐。老卢，今天我听林清妙说，技术大学就经历过抄袭事件。你怎么认识林清妙的？我们是同事。还真是全家路上呀。当年就是因为他，老纪当年的设计、论文原稿、备份全丢了。后来陷入抄袭事件，无法自证，就业了。肄业这么严重？当年的事我也还有印象。小七，你不记得了？你当时还被辅导员叫走了，好像就因为这事儿。这事儿还有我？对啊，所以，我真参与过。你不记得了？我一直以为你见到季叔后，你俩已经说过这件事儿了呢。我完全没印象，这到底怎么回事？这林清妙不是他前女友吗？为什么要这么做？这事儿说来话长啊。林清妙是老季大学时期的女朋友，我们仨高中就是同学。他一直喜欢老纪，追了他很久，两个人才在一起。可老纪那时候孤僻，做什么事都不会想太多，根本不知道单航喜欢林清妙，答应了林清妙做男朋友，两个人照常相处。可林清妙不是啊，他那段时间特别没有安全感，一旦被忽略，就会想尽各种办法提升存在感。好好看书，我无聊嘛。别人都说图书馆是约会圣地，我看才不是，明明是你们书呆子的圣地。无聊的话，找你室友陪你出去啊，或者去看电影也行。你不陪我吗？别人都有男朋友陪的。我不陪了，我还要做设计呢。设计，设计，你每天都是设计。你每天都跟我在一起，不烦我吗？为什么不找一个新鲜的人陪你做新鲜的事，不是会更有趣吗？好，巨有趣。技术以为是他拿走了东西，结果林清妙不接电话，不见人。可他不知道的是，老纪那段时间有一个论文和设计，那关乎到老纪能不能保研，他天天泡在图书馆里，就是为了尽快完成设计。他本来想找个时间跟林清妙说清楚，可是林清妙赌气，他发现单航喜欢他，清妙就利用单航让老纪吃醋。给你带个包子，谢谢。什么？你爱吃的肉的，牛肉的。你怎么知道喜欢吃牛肉？可是老纪也没意识到他的意图。那段时间，老纪忙于找他丢掉的设计，发现找不到，就赶了一份。都完成之后，他意识到忽略了林清妙，本来想找他道歉，可是没过两天就传出来抄袭的事儿。你说这论文没发表还好，可他偏偏就已经发表了。另一篇高度相似的论文，限于他一周之前发表，是我们专业另一个教授带着其他学生做的。其他学生是林清妙，不是，是单航。他说他早就开始做了，还有完整记录过程的 U 盘。可那 U 盘明明跟老纪丢的一模一样啊，他偏偏说是他的，还说
，他有人证。那人证该不会是我吧？等等，我想想。同学，同学，请问你有在这里捡到一个 U 盘，还有一叠草稿纸吗？呃，什么颜色的 U 盘？银色的。是这个吧？对对对，就是这个。还有这叠草稿纸，上面有不同的日期。我就说不是什么废纸，这要什么重要的设计图被丢了多不好。谢谢你啊，这个对我来说真的很重要。说好就行。哎，同学，你是哪个系的呀？我等一下请你吃饭。中文系、宋元系，吃饭就不用了。谢谢。啊，不用谢，拜拜。老师，你找我？进来。找你有点事儿。你看看这两样东西，你还认识吗？哦，我在图书馆捡到过类似的。你还记得找东西的人是谁吗？谁？哦，他我记得。那 U 盘里的内容你看过吗？没事了，你先回去吧。嗯，那我先走了。啊。你们都说在图书馆丢的这两样东西，现在捡到东西的人已经找到了。还有什么要说的吗？老师，你可以打开 U 盘看一下里面的日期。里面每一份论文资料，我都标注了日期，而且是加密文件。里面的日期和内容只能我修改。最早的时间应该是2017年11月7日。盛豪，你还记得文件时间吗？ 17年10月15日。你自己过来看吧。怎么会？那你来输入密码，修改一下，看对吗？你现在还有什么要说的，锦硕？你知道老师一向很看重你，但这件事情性质太过恶劣，学校会给你处分。保研的名额肯定没有你的了。关于学籍，我尽量向院方说清。这都大四了，马上就要毕业了。老师，不用了，我自己退学。我当时根本不知道辅导员叫我去做这是做什么这，不怪你，这事儿我们后来思来想去都觉得不对。老纪他不是丢三落四的人啊，能拿走他 U 盘的，除了林清妙，就只有我们宿舍的善好。后来我问他，他说就想让老纪多看看他，没想把事情闹大。那他为什么不作证啊？作证，早在这事儿出来两三天之前，他们俩就分手了。林清妙被我们发现，劈腿善好。他说那东西早就不见了，可是好巧不巧啊，善好偏偏有个一模一样的。那那草稿上的字迹没做笔迹鉴定？怎么没做？但人家证据确凿，还连累了两位教授。最后校方认为这件事太过恶劣，老纪也不想连累他人，主动揽下责任，就业了。怎么了？
大哥，给你打电话你怎么不接啊？我手机没电了。我接到你退学的消息就赶紧过来了。到底怎么回事？我问单行了，他也没说清楚。已经没事了。什么叫没事了？这论坛里骂你骂的那么难听，这叫没事了？你都退学了，这叫没事了？阿宇，其实这次没什么好说的。我不甘心。不甘心也没办法。老季，对于所有人来说。这就是最好的处理结果。什么叫最好的处理结果？你的论文，你的设计，那是我亲眼看着你熬夜做出来的。他上行什么时候做的？老季，你明明没有抄袭，他凭什么你要受到处罚？阿宇，我累了，现在我想一个人待会儿，早点回去吧。嗯这么严重，所以，所以我要是不作证的话，这事儿就没那么严重。小齐，你别多想，这中间的事儿你也不知道。所以，即使他这次澄清了，对他的影响，那简直就是噩梦重现啊！当初老季的学校多受贿啊，这事儿出来之后，多少人背后议论他，多少人背后看不起他。孙元七，你记住，如果不是你做的，就不要承认，否则。你会后悔，所以他说出那些话，是因为他受到过那些言论伤害。小七，你说什么？人云亦云,云，所以那份澄清声明可能根本起不到什么作用。有可能，现在网上的话骂的还挺难听的，而且现在连你都在骂，这也是我和季叔不想让你出面的原因。当初我变成帮凶之一，今天我不会再重蹈覆辙了。你想做什么？那些恶意转发评论的人都应该知道，这网络不是非法之地，应该为自己的行为负责。行，你淡定点。星星，你帮我想想办法，我怎么能帮他呀？都是成年人了、啊，应该能想开吧？现在除了那些能收集到的一点蛛丝马迹之外。没有其他任何实质性的证据，只能清者自清。他想不开的，这事儿是老季的伤疤。老季从小就在得到和失去之间来回游走，他看起来不在乎，但是我明白，我明白他很在乎被人抛弃，所以他才觉得生活中没有喜剧存在。他虽然看起来冷漠，但是他真的很在意别人的看法。他去看心理医生，背着我不让我知道。好，那我就当做不知道。他一个完全对小说不感兴趣的人，突然有一天，开始写起了小说。我就知道这事儿不对。后来我才隐约知道，是心理医生让他用故事疗愈的方式改变自己。可是没想到，这救人的药，就变成了害人的毒。这都怪我。小七，你别把什么事都揽在自己身上。两次了，两次都是因为我，他这么跟自己较劲，他不会过去知道看的。都是，都是有些星星，你说我怎么办？我不想他有事儿。那我们想想办法怎么解决
喂，小树，有什么事吗？也没什么事儿，就是问问你这个臭小子，最近怎么样？没什么事，我就挂了，我不需要你关心。喂，严哥，有件事儿，我想找你帮个忙。啊，行，可以。事情是这样的，就是。老子关心儿子，天经地义。你是个兔崽子，你喝酒了？啊，酒就喝了一点点。这么多年了，你还是戒不掉。既然喝醉了，那就早点休息吧。我挂了。哎。好的，好的，谢谢杨哥，你到时候发我就行，真的麻烦了。哎，小姑娘，你在这晃悠啥呢？晃悠的我眼都直迷糊。啊。没事，我就是有点担心我朋友。那你就上去吧。哎，你不会是怕他想不开吧？应该不会吧？嗨，成年人嘛，有什么想不开的事情，一晚上都会过去。你要实在不放心，你就去坐那儿，等会儿。好、啊，行。小树，妈妈要结婚了，你不要怪妈妈。我喝不喝酒，关你什么事儿啊？真看不出来，季树竟然抄袭。王伟以前还很崇拜他。学校会给你处分，保研的名额肯定没有你的了。明目张胆的抄袭，这种人就该封杀。季先生早，小姑娘，醒醒，天都亮了。嗯。喂。打扰你睡觉了？啊，没没，我已经起来了。律师声明我已经拟好了，发在你微信上了，你看一下。好，谢谢杨哥。谢谢你，赶紧让你们官网把这个放网上。收到，我已经联系了一些技术的书粉，他们都很愿意帮忙。好、啊，那个，昨天谢谢你。啊，没事儿。天亮了，你还上去看你朋友吗？啊，算了吧。其实老师现在应该不想见我。季，你说的是住在三零幺的季老师？啊，对。这老师刚刚才出去啊，出去了。对啊，这么早。嗯，谢谢啊。这个时间点不在公园，难道在海边跑步？秦叔
，不，你就算再想不开，你也不能自杀呀。我没有，我都看到了，你一直往海里走。我没你想的那么脆弱，松手。你来干嘛？我就是来看你，我是想告诉你，没有什么事是过不去的。那发微信就好了，没必要跑一趟。你不懂。安慰这种事情一定要当面说。那你开始安慰吧。在这儿<咳>。季树老师，每个人就像出生的太阳，有起就有落，没必要因为降落而忘记出生的快乐。你一定要做自己的太阳。怎么样？你背诗呢？你还能调侃我，证明我说的不错嘛？你说是身体上的累更辛苦，还是心理上的累更辛苦？技术老师，虽然我号称人形鸡汤生产器，但是你这问题我答不出。为什么？你就像问身体疾病严重还是心理疾病严重？都严重。那可不，你想试试吗？什么？变好多！你看，这会跑。南海人，我之前第一次来海边，听到这个名字，觉得特别浪漫。赶海人，俗称赶小海，是指那些买不起渔船，在海滩上靠拉海螺、挂网打鱼以此为生的人。一个浪漫的表象下，往往都是现实的生活。我小时候生活的地方，有山有水，就是没有海。所以，我小时候特别向往能见到的大海。为了有一天见到它，我从小就学习游泳，有时候还会趴在窗台，想象那山的背后是广阔的大海。山的后面还是山。人嘛，总要有所期待。有所期待是很好的，但往往期待越大，失望就越大。不是的。我小时候，外婆经常给我讲美人鱼的故事。那时候，我就特别期待能见到大海，但是真见到了，没有想象中那么好。大海被人类破坏，失去了原有的光泽。美人鱼是个悲伤的故事，你会喜欢？喜欢。因为我小时候一直都不懂，为什么人鱼公主不能跟王子在一起。后来长大了，发现自己想改变的根本不是公主最后的结局，而是如果我是她，我才不会拿自己的歌声去换陆地上行走的机会呢。把选择权交给别人，自己失去了说话的机会，多傻。那如果是你，你会怎么做？我会让王子接受真正的自己，他接受不了，马上毕业，这样看故事的人就不会有太多遗憾，而是想。啊，这人真不值得。人啊，在不同的阶段，对同一件事情，就会有不同的看法。对啊，有时候现在我们回想以前所谓的吃的那些苦，真的都不是什么事儿，反而感谢那时候的挫折。要是没有他们，就不会有现在更好的自己。更好的自己。嗯，技术老师。你现在可是人人都羡慕的大神，肯定比那时候好很多很多吧？这么笃定？当然。小时候，我总是不知道为什么别人有爸妈，我没有。我外婆就说
。其实每个人来到这世上之前，老天爷都会给我们看不同的人生剧本，让我们自己去选择。虽然人生是有很多艰苦，但是总有那么一个让你去抛弃其他，坚定选择那个剧本的理由。那你找到这个理由了吗？嗯，我从小被包围着长大。有缺失，但我很富足，根本都不会去好奇另一条路上的风景是什么样，因为那条路上也有荆棘和坎坷。<笑>你笑什么？没有，不愧是自封的心灵鸡汤生产器。那我这碗鸡汤有关静静老师胃里吗？味道不错，命运。有时候拿走你一些东西，就会在另一个地方去补偿你一些东西。季叔，你一定要记得今天说这句话。哇，我现在感觉我满脑子都闪闪发光。哎，你不就是如来佛祖了吗？天使，我是天使。我还是第一次见，有人自己夸自己是天使的。季众生，本佛祖。天使告诫你一句话：该自信的时候，千万不要自卑。宋天使，该起来了，再不回去，凡间众生就要下班了。那结束这个送你。即使你没有找到那个理由，你一定要相信自己。这个礼物未免也太没诚意了。不是礼物，是奖励。奖励。幼儿园小朋友在摔倒之后，老师都会给他一个奖励，鼓励他重新站起来，继续往前走。所以你是把我当小朋友了？季小朋友，一定不要辜负这个奖励哦。那礼尚往来。那个海星不错。石头？为什么给个石头啊？像。好像也不错，就当你夸我好了。石头不应该像你吗？走吧季叔老师，你以后能不能晚点起啊？为什么？因为你起太早了。待会儿这怎么办呀、啊？哎，他在喷水，要不把他养着吧？好了吗？好了，走吧。你看那个边牧好像你，黑白的，而且很聪明。建<笑>树，怎么了？对不起。为什么道歉？当年 U 盘那件事。你早就认出我了吧？是。我知道事情已经发生了，伤害已经造成了，而且我也不该找借口。宋延七，那时候你认识单行，认识我吗？既然你不认识我们，我为什么要记恨你？毕竟你是真的不知情。可是。当年那件事情是你自己说的，让我记住我自己说的话，是吗？命运收回了我什么东西，一定会在另一方面补偿我。什么意思？我想，我知道我自己选择人生剧本的理由是什么了。是什么？你猜。就是。你不能话说一半啊！你平时看小说看那么多，台词听不懂
这跟我看小说什么关系？不是，你现在话说一半，我我谁懂啊？不懂也没关系，过去的事就让它过去吧，不提了。嗯，行吧，不提了。那我先回去了。不管最后结果如何，我跟你一起承担。晚安。到底什么意思？是大梅说清楚吗？嗯。怎么样了？技术本来状态不好，现在在我的引导下。已经脱离生命威胁了。不是，你也太看得起自己了。咱老纪虽然有时候是冷冰冰的，但他绝不是会自寻短见的人。你怎么说话呢？我闺蜜只有我能说。他现在是没问题，但我问题就大了。现在公司要裁员，那全公司就我一个。技术封闭。我感觉我的职业生涯也要毁在他的手上了。哎呀，至于？至于？哎，证据找到了。我之前啊，认识一个特厉害的黑客网友，昨天晚上他深入帮我调查 IP 地址的事儿，已经有眉目了。这是什么？他说一开始就察觉到这个 IP 地址是个烟雾弹，就顺着这个烟雾弹往下摸，结果就发现真实的 IP 地址有好几个，他觉得有些不对劲儿，就继续深挖。然后呢？结果却发现事情越来越复杂了，真实的 IP 地址分布在青海市十几个地方这话什么意思？简单来说，这件事儿可以通过送延期的 IP 地址和账号异常登录的 IP 地址去证明，他跟这事儿没关系。咱老纪也没有抄袭，那不就得了？你赶快把东西发给我，我给公司发过去，我让官方账号连同律师声明一起发出去。啊，对了，小七，你要的视频我已经发你微信了。哎，你。嗨，叔大大，嗨，大大，记住，嗨，大大，我是青年的老粉，我也不多说啊，咱俩兄弟心里都懂。一直以来我都很喜欢你的小说，虽然故事有点狗血，但是我觉得你说的很多话都非常的有道理。谁说狗血没人喜欢？我就喜欢。你平时跟我留言式交流，逼得我抓狂，最近一直很担心你，那我觉得你肯定能熬过来。上大学那会儿，对不起啊，没有站出来帮你说话。是当初无奈专一。这我能帮得上吗？其实我一直都相信你不是那种会抄袭的人。你是什么样的人，我还是很了解。那个封闭的事儿，咱们再想一下吧。我记得你书里有个同学说过，人生苦难重重，他人难路，唯有自度。我知道你现在发展的不错，我也替你开心啊！加油，加油！吴西雨，我也听。一直以来，我都在用自己的思维方式去想别人
，这导致我在不了解情况之下做了和说了一些不顾及你感受的事情和话。结束往事，同仁们，我不会再写了，我会尊重你的结局。还有大学以及这次，对不起，你能原谅我吗？你说他看到视频没有？估计没看到吧。他平时回我工作微信都是留言式回复，没那么快。我还是觉得这件事没那么简单。老纪上次让我查小七那个同人文网站，你们绝对想不到，那那网站的背后的人是谁？谁啊？谁啊？单航。单航，他在我们公司当程序员。你的意思是，这件事情跟他有关？我现在没有证据。不过肯定脱不了干系，我得继续查下去。说他怎么还不回消息啊？不会是因为我自作主张生我气了吧？你别担心了，应该不会。怎么能不担心嘛？两件超级事情都跟我有关，他现在肯定特别不愿意跟我说话。不对，哎，我昨天还跟他聊得好好的，怎么可能呢？你呀、啊，就是杞人忧天的。能不能多想想你自己啊？马上就要没工作了。嗯，其实技术他虽然脾气有点怪，说话有点噎人，各方面都还是挺不错的。有房有车，有钱有颜，这么好的男人，你就只想着他的小说？你什么意思？你要是真觉得对不起他，你就把你自己赔给他吧，怎么样？命运收回了我什么东西？一定会在另一方面补偿的，不可能，绝对不可能！你都说了，他这人脾气差，说话噎人，还不回消息。万一，我我是说，万一我俩真在一起了，那我遇到危险，我在那救命救命，他连消息都不回，我怎么办？怎么不可能？宋延期，你之前可不是这样的，你都什么都是往好处想的，那他是例外。哎，想办法把技术约出来。听到没有？知道了。说明他很特别。你想啊，一个男人只要拥有两样东西，其他什么都可以被原谅。什么东西啊？你请我吃饭，我就告诉你。嗯你就算再想不开，你也不能自杀呀！我没有，我都看到了，你一直往海里走。我没你想的那么脆弱，松手。怎么会想到他？姐姐，这饭你也吃了，酒也喝了，你说呀？一个是钱，一个是盐。这两样他都有，这么绝佳的男人，你不上，留给别人啊？你自己怎么不上呢？我看你是想让陆奇宇作为情杀主角上法制频道吧？那还是算了。哎，你是没去过技术家里？你可以啊，宋元七，这才认识几天，啊，都去他家里了。怎么样，进展发展的怎么样？想什么呢？我是说的。重点重点是他像个老年人，就是连张沙发都没有，你能想象吗？男人啊，就是要改造，哪有那么完美适配的？你说对吧？哼、嗯，你就别消遣我了。现在他消息都不带回的，指不定想着删除我。你不说昨天你俩聊的还不错吗？大家都是社会人，谁又不是表面和谐？喂，呃，喂，老季，你来接接我吧。又吵架了？嗯，可不是嘛
，这负心星，负心星这个大混蛋，我赶出家门了，自己住酒店。哎，不是老姐，我跟你这么多年，我一把，一把泪，一把鼻涕跟在你后面。你现在有口吃的，负心星都得往后站，你就这么对我？我身上没钱，微信只有七块七毛五，支付宝也没钱。你又住什么酒店啊？支付宝不是有花呗吗？我没带身份证。支付宝还可以申请电子身份证。我我我记不住身份证号。陆奇宇，啊，呃，我在。你这个撒泼的劲儿。为什么不对付星星呢？得，那你说实话吧。宋元七，他给你发微信，你一直不回，他担心你是不是又生气了，现在自责的，快把老板的酒都喝完了。地址发我。这看透你，地址微信发你啊。慢点喝，喝醉了可没人管你啊！我没人管就没人管。兄弟，还得是女人。谢谢，你也来。救命啊！杀狗啊！真的是，这天理难容啊！这不是想刺激刺激你吗？赶紧找男朋友。有没有迫不及待也想撒我一嘴狗粮的冲动？拿下技术，你也可以。有，我现在就想把你俩放到洗钱间里，彻底洗一洗。这臭情侣，你说，你看说他看到视频没有？都这么长时间了，不至于这么忙吧？也就是说，他视频是看到了，但是就是不回消息，为什么呀？啊，为什么？你主动问呗，打电话、发微信都行。我我不敢。你呀、啊，就是自杀式单身，天天念叨着想恋爱。你看看你，哪里是想要恋爱的样子？难道每天光吃别人的狗粮就饱啦？你你说什么呢你？你想什么？你瞧瞧你，脑子里的东西比我还有颜色。你说你理论知识这么丰富，也不见你实践一下。我想的，我我写的，看的小说，比这啤酒的颜色还轻。智者不入爱河。我看你就是典型的代餐型单身。我凭本事单身，我乐意。心想，别管他，他不是我老纪吗？这跟他什么关系啊？他他他都快把我杀了，我我他，他没关系。有些人可是听说你在这儿，连兄弟都不管了，直接就过来了。嗯、你瞧瞧，来的多快啊！他他好像技术。我就是技术，那个我们有事儿，我要先走了，你慢慢吃。技术，我我会的，出来人竟然有温度。你竟然在保温杯里放啤酒，你挺聪明啊。拿着。这什么呀？这不是酒，这是茶。谁找茶？谁想找茶？我不喝这玩意儿，喝酒。你为什么要喝这么多酒？你为什么不回消息出现在这里啊？啊，不回就不回
，我还那么关心我，爱啥啥。你喝多了，我送你回去。走吧，我带你回去。我没喝多，我还得再让大板回来。谁跟我单挑啊？行行行行行行行行行行行行行行。他走了。我要对欣欣许愿，季叔老师，拜托你快点回我消息，原谅我吧，拜托拜托，行李行李，拜托，拜欣叔老师，回我消息吧，拜托。看手机。送你回家。哪个家？你还有哪个家？两个。嗯，我告诉你个秘密，我最近新得了一个家。<笑>那你新家长什么样？是一个人会住的家。还有吗？温暖。没了。不在这里，在另外一个世界。你信吗？我信。宋延期，你为什么这么坚持修改剧情？难道就只是为了给他们一个好的结局吗？为什么呢？你知道有个词儿叫阴谋吗？一种摇滚的风格，<笑>我就知道你不知道。阴谋是一种悲伤、忧郁，把这所有不好情绪加在一起，年轻人的常态了。那这跟你坚持修改剧情有什么关系吗？阴谋是恶魔，我是打败恶魔的骑士。<笑>你们离他远点。那好了，这个有什么关系吗？我外婆说，人活一世，人活一世，那快乐和不快乐时间都一样的，我们为什么要为难自己？所以，我要消灭他们。还有，你写的小说真的很狗血。生活哪有那么多狗血、啊？生活更加的狗血。生活给人带来悲伤很容易，给人带来快乐很难。我们为什么要去重复做容易的事情？为什么不去挑战自己呢？你记得回家的路吗？那个公交车站，我自站就到了。那你能自己回去吗？能。那你试试。哎，宋元七，你想干什么？有颜，有钱，有车有房，确实挺不错的。
，要是能笑一下就更好。喂，你写小说不应该是很爱小说里的人物才会去写？为什么看不出你有任何爱你的职业？什么是爱？我从未想过我的小说会火，我也没有把它当做一个商品。只不过，是我一个失败的治病手段罢了。你有病！我能知道，我从小就是药引子，我外婆说，别人看了我病都都好了。你外婆说的对。那当然。你知道我为什么会写同人文吗？别人总说，青春败给了现实，败去。败给了利益，但我就觉得，真心付出感情的人，就应该有善终。哼，所以，你是想给他们一个好的结局？哼、嗯，我有件事想告诉你。没事、啊，不不，不好意思。其实小说世界里的技术，就是我，苏元七。嗯。苏元七。嗯。苏元七。苏元七。谁说你个狗作者？甩我几个 C B。你别给我出息！嗯，回家了。你，我这沙发呢？沙发。你别别别走！七叔，你有什么病？我保证给你治好。你说你别走，你不许走，不许走。苏云七，我不是，你不说，你不说，我看我就不松手。有水有脚的你，你你有什么病啊？我我打、啊，苏云七，松手。把病毒咬掉，咬一个我就知道。嗯，这个你怎么你？苏云七，我，我，什么东西咬我？枕头好硬。
，我，苏雨琪，我上厕所，你快出来，你给我出去。你快出去！这是我家厕所，你干干完了你都不出来，快出来！你不让我上厕所算了，你现在还还敢让我睡大街？你你给我出来！出去！我告诉你啊！你你你你！帅气，松手！帅气，你出去了，美男出狱！松手！帅气，你给我出去！既然是做梦，那我不得上下洗手，趁机干嘛？<笑>我我你别走！啊！这个有头枪。好死吧，越是越阴。哎呀！七叔老师，我我这是在哪儿啊？我家。你家？我我怎么会在这儿啊？嗯，不至于。两百八。啊，毛毯。哦，你是说清洁费两百八？不然嘞，住宿费。嗯，七叔老师，我为什么会在你家呀？忘了。我昨天是跟付欣欣喝酒，然后有钱，有钱。有车有房，还是笑一下就更好。<笑>宋延七，你都做了些啥呀？喝点茶解酒。哎、嗯，用这个杯子。不好意思，技术老师，昨晚不好意思，我有没有说错什么话呀？你说哪一句？啊，不管哪一句，我酒后所有的行为说的话都不能当真的。不是酒后吐真言吗？当然不是啊，我喝醉都是胡说八道的。你说我差了你的 CP， 而且小说写的很差，还说自己眼瞎了，为什么要签版权？还骂我狗促成，骂人那段倒有可能是真的。不是我怎么可能会说这种话嘛？宋、嗯、元七，别纠结了，也别想那么多。在你心里，那件事还没过去吗？这个世界上，不存在于完美的人和事，过于完美的事物。只存在于童话和想象中。你有一个老读者，说你写的小说就像裹着糖的砒霜，又或者你吃下去，等糖衣慢慢融化之后，里面就是裹着剧毒的残忍现实。吃下去，变成一个现实的人；吐出来，里面残留的剧毒慢慢折磨你，把你熬成一个现实的人。但是，为什么不能有第三个选择呢？从一开始就是一个完整的糖，只有吃过糖才会有第三种选择。错了，每个人都有。我不吃糖，但我想成为那个糖。其实老师，我先走了。如果。我的故事依旧是悲剧，你还想继续吗？现在已经没那么在意悲剧还是喜剧了。生活有那么多不如意，为什么不能在那个世界放过自己，放过别人呢
，你这是自我欺骗。现代社会的人，分手能力远远大于相爱能力。可现在很多人一旦走了岔路，便把那定义成错的路，便不再走下去。可万一那岔路是你的正路呢？正路之后，还是岔路。你不自己走一走，怎么知道那条路对不对？你不能因为觉得它是悲剧，就把它变成真的悲剧吧？宋延七，你觉得什么是感情？偶像剧吗？他们只是经过无数次加工之后，撕开滤镜去陈述现实。他在你眼里，你写小说又是为了什么？用自己的喜怒哀乐去左右别人的人生？宋延七。这个世上没有感同身受，生活除了平淡，就是千疮百孔和劫后重生。我不吃糖，但我想成为那个糖。喂，谢谢。你昨晚怎么把我一个丢下了？技术难道中途扔下你一个人？是你叫他来的。你可真是我好闺蜜啊！不用感谢我，这是闺蜜我应该做的。哎，你昨晚没回家，磨合了？发展到哪一步了？傅星星，我现在特别不想问候你的家人。你们昨晚特别不和谐啊？脑子里想什么呢？我当然是想人类大和谐了，现在就把你和谐了。你还有什么事儿？我昨晚都是醉晕过去了，我能干嘛呀？我，那你昨晚去哪儿睡觉？他家。他家？睡的地板。睡地板。是吧？真睡地板了，小七，你这都同睡一屋了，这就是进步啊！把握住机会，把它拿下，知道吗？我回头就把你给拿下，你给我等着。小七，贾总来了好几次了，问你来了没？我马上就去。林金庙呢？去平台开会了。看来这是我作为社畜最后一天了。你别这么说呀，我会想你的。贾总，这是整理出来的裁员名单，您看一下。行，你出去吧。好。嗯，夏总，那个我大部分工作已经交给安妮。你还想不想继续跟进蔡少凡行